Salam la famille. Bonjour mes frères et sœurs maliens. Bonjour mes frères guinéens. Bon, je ne voulais pas mettre ma bouche dans cette situation, mais vu que ça atteint nouveau, si je ne parle pas, je vais me sentir coupable. C'est l'histoire de Sidiki Djabati avec notre sœur Mariam So. S'il vous plaît, mes frères et sœurs africains, panafricains, afro-descendants, je vous en prie, ouvrez grandement les oreilles et écoutez attentivement mes explications. Avant d'entamer le bilan sixième, je m'en vais vous dire ceci. Si vous voyez que vous n'arrivez pas dans la vie à atteindre vos objectifs, que vous n'arrivez pas à avoir le minimum d'argent dans votre vie, que vous n'arrivez pas à construire dans votre vie, que vous n'arrivez pas à monter dans l'avion, partir là où vous voulez dans la vie, c'est parce que tout simplement, vous n'avez pas du respect pour les femmes. Tant que tu ne respectes pas la femme, mon frère, tu ne vas jamais voir le bout du tunnel. La femme mérite respect et considération. Cette parole, c'est pour les conscients. Je vais en venir avec la situation de Sidi Kijabati, mais pour le moment, je vais conscientiser les inconscients qui ne comprennent pas du tout le sens de la vie. Un d'abord, c'est une femme qui nous a mis au monde. Quand vous voyez que je passe tout mon temps en train de vous parler sur les réseaux sociaux, d'une part, il y a une femme qui m'a mis au monde, il y a une femme qui m'a entretenu, il y a une femme qui a fait de moi ce que je suis. Raison pour laquelle vous avez eu la chance de m'écouter, de me voir sur les réseaux sociaux. Raison pour laquelle moi-même j'ai eu la chance d'être ce que je suis aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si vous voulez avoir tout ce que vous voulez dans la vie, c'est de respecter les femmes en général. Et respectons les femmes. Même si c'est ta petite, cette, même si c'est ta copine et qu'elle arrive à te faire vraiment quelque chose de mal à cause de ta mère, à cause de tes sœurs, à cause de tes tantes, il faut l'épargner. On n'a pas les mêmes expériences que les femmes. L'homme a été créé. Regardez les livres saints, regardez le Coran, regardez la Bible, regardez tous les livres saints que vous connaissez sur terre. L'homme, on dit bien, l'homme a été créé. L'homme, c'est-à-dire, ce n'est pas avec grand H, l'homme, c'est-à-dire nous, on a été créé. Tandis que la femme a été tirée dans le septième côté lettre de l'homme pour compléter l'homme. Ça veut dire, c'est une partie de l'homme que Dieu a utilisé pour créer la femme. Quelle qu'en soit l'expérience que l'homme a dans la vie, la seule chose qui dépasse notre intelligence, c'est le problème de femme. Quand tu as une situation difficile, une situation qui te pousse à t'induire en erreur, la meilleure des choses, c'est de laisser le temps gérer à ta place. Ne fais pas des injures de mère grossière sur les réseaux sociaux, ou t'attaquer violemment sur une femme, en le faisant. Moi qui suis là en tant que simple spectateur ou téléspectateur, quand je vois ça sur les réseaux sociaux, ou quand je vois un tel acte se passer, automatiquement je vais te condamner sans savoir ce que la femme t'a fait. Parce qu'elle ne mérite pas ça. L'homme est mille fois plus intelligent que la femme. Quand tu vois un homme qui ne peut pas gérer sa femme, c'est qu'il est toujours là en train d'accuser la femme, c'est un incompétent, c'est un incapable. Souvent, la femme, c'est comme l'enfant. C'est un papier vierge. C'est le milieu qui fait de la femme ce qu'elle est. Donc, d'une part, la femme est l'image de son mari. Si tu as une copine et qu'elle est mauvaise, et qu'elle est insérieuse, et qu'elle est infidèle, il ne faut pas accuser qu'elle est la femme. Tu vérifies très bien. Elle est à ton image, mes frères et sœurs. Alors, si vous voulez construire des maisons, vous voulez réaliser vos rêves, et respectons les femmes. Revenons sur cette situation de Sidi Kijabati avec notre sœur Mariam So. Primo d'abord, 
toutes les personnes qui ont eu à publier cette photo sur les réseaux sociaux doivent être condamnées, punir avec la dernière énergie sur terre. Moi, personnellement, je condamne cet acte. Je ne sais pas si c'est Siriki Kapate qui l'a fait ou pas. Parce que nous sommes dans un monde qui ressemble à un monde virtuel, qui ressemble maintenant à un film d'action. Tout est possible dans la vie. Je ne peux pas vous dire que Siriki Kapate est innocent et je ne peux pas vous dire que notre sœur, tout ce qu'elle a raconté, elle a raison. Vu que ça date de plus d'une année, ce que je peux dire, c'est de divulguer des conseils à nos sœurs, de divulguer des conseils à, à nos frères africains, vraiment à se réveiller un peu. Si la fille avait décidé de ne pas porter plainte contre Sidiki Diabaté, et elle l'a dit lors d'une intervention télévisée, c'est parce qu'elle était amoureuse. L'amour, c'est la seule chose dont on ne connaît pas la définition. C'est la seule chose qui ne s'explique pas. Des fois même, on a prétend à comparer l'amour maternel et l'amour qui te lie avec une fille. Souvent, la plupart des gens aiment dire bah, « Écoute, j'aime ma maman plus que ma copine. » Mais tandis que ta propre mère peut te commissionner de sortir sous la pluie, tu peux la dire « Maman, il pleut. » Tandis que si une fille vient derrière toi, elle est arrêtée sous la pluie, elle t'appelle, tu vas sortir en courant comme la voiture de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Alors, l'amour est inexplicable. Pardon mes frères et sœurs maliens et guinéens, ce n'est pas une affaire d'État. C'est une affaire de couple et confidentielle. Si s'avère que Sidi Kijabati est derrière cette situation, moi, Kader Yomba Kondi, je condamnerai Sidi Kijabati avec ma dernière énergie. Je ne parle pas sur Sidi Kijabati que vous, vous connaissez, Sidi Kijabati Star, Sidi Kijabati Center, non. Je parle de Sidi Kijabati, le père. Et, et comment dirais-je, le fils de Toumane Ba, Toumane qui a été un exemple pour tous les artistes africains, Toumane qui a entretenu 80% des célébrités africaines, Toumane qui donne un très bon exemple aux jeunes, Toumane qui a donné une éducation vraiment parfaite à ses, à ses enfants. Donc si c'est le fils de cet homme-là, celui qui j'ai connu il y a plus de 20 ans, qui a commis ce acte, je peux vous dire que l'homme peut changer de jour au lendemain. Là, je lui condamnerai avec ma dernière énergie. Mais pour le moment, je laisse les enquêteurs faire leur travail. Comme je vous ai dit, le monde du XXIe siècle ressemble à un film d'action où tout est possible, où tout peut se passer. Et ça peut être des buzz, il y a des buzz même qui dépassent l'humanité. Et ça peut être même au-delà du buzz. Donc sur ce, mes frères et sœurs guinéens et maliens, vraiment, cette situation n'est pas une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire entre pays et pays. C'est une affaire entre Sidiki Djibaté et notre sœur Mariamso. Moi, je comprends son état d'âme. Je comprends. Quand on est amoureux, on devient faible. Si vous voyez que notre sœur n'a pas porté plainte, il faut la comprendre. Elle n'est pas faible. Elle n'est pas faible. C'est parce que tout simplement, il y a, y, a, y a ce phénomène inexplicable qu'on appelle l'amour. Qu ne, personne ne sait pourquoi il aime. On se voit dedans. C'est la chose la plus merveilleuse sur terre. Même Dieu nous aime par amour. Si elle vous dit que c'est à cause de ça, elle n'a pas porté plainte. Vous pouvez peut-être détester l'homme qui est à la base de ça. Mais entre nous, il n'est pas bon de frapper les femmes. Mais si ça veut que tu frappes ta femme et qu'elle ne t'expose pas aux yeux de l'humanité, c'est qu'elle t'aime et c'est par amour. Cela ne signifie pas aussi que j'encourage les hommes à battre leurs femmes. Mes frères et sœurs, pour terminer cette vidéo, pardon à cause de Dieu, à cause de Dieu. Évitez de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Encore une fois, évitez de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Dieu nous a créés par inégalité. Il y a des gens aujourd'hui, quand Dieu te donne la chance de t'arrêter, et ils ne font que prier pour te liquider, pour que tu perds ta crédibilité. Encore une fois, je suis Mariam Sou.
et je plaide pour une justice. Le moment viendra où je vais faire une vidéo contre le coupable. A bon entendeur. Salut.